Hi guys, today we are discussing role of calculus in physics. बहुत इंपॉर्टेंट भी इस टॉपिक है ये आपको मैथमेटिक्स में जो आपने पढ़ना है ये आपका लगभग थर्टीन जो भी चैप्टर है डिफरेंस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं और सेकेंड ईयर में जाके ट्वेल्थ में जो एम आपके पास है सेवन्थ चैप्टर जो मीन्स सेकेंड बुक का पार्ट है ठीक है तो यहाँ पे जो मीन्स मैं आपको स्टार्ट में इस चीज़ को दे रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स में तो कर, आपको यूज़ करना ही करना पड़ेगा और मैथ्स में मैं बता रहा हूँ कि भाई एलेवंथ में आपके पास कहाँ है एलेवंथ में आपके पास है थर्टीन नंबर का चैप्टर ठीक है मैथ्स में डिफरेंस सेशन जिसको हम बोलते हैं और इंटीग्रेशन जो है ट्वेल्थ में जो है सेकेंड बुक में है सेवन्थ चैप्टर तो देखो कहाँ जो मीन्स क्या है मतलब बहुत लेट जाके आपने इसको स्टडी करना है मैथमेटिक्स में लेकिन फिजिक्स में इसका रोल स्टार्ट से ही जो मीन्स आएंगे तो इसलिए प्राइमरी ट्रीटमेंट मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ तो कैलकुलस कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विच विद द स्टडी ऑफ डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन क्लियर कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैं फिजिक्स में जो मीन्स पढ़ा रहा हूँ इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना फिजिक्स में कैलकुलस का क्या रोल है ठीक है ये मैं बता रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कैलकुलस क्या है तो कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन अब देखो फर्स्ट मीनस अंडरस्टैंड वट इज डिफ्रेंसिएशन तो डिफ्रेंसिएशन का अगर मैं सिंपल डिफ्रेंसिएशन दू तो मीन्स कैप टू फाइंड आउट डिफ्रेंसियल कोपिशेंट ऑफ एनी फंक्शन क्लियर टू फाइंड आउट डिफ्रेंशियल कोपिशेंट ऑफ एनी फंक्शन ठीक लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर वट इज डिफ्रेंशियल कोपिशेंट क्योंकि मैं ये कह रहा हूं ना कि मीन्स कैप टू फाइंड डिफरेंशियल कोपिशेंट ऑफ एनी फंक्शन तो बच्चे को पहले फंक्शन समझाना पड़ेगा ठीक है फिर जो मीन्स उसको डिफरेंशियल कोपिशेंट समझ में आएगा ठीक है तो मीन्स सिर्फ टू फाइंड आउट या मीन्स सिर्फ टू फाइंड आउट डिफरेंशियल कोपिशेंट ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंसिएशन सिंपल डिफरेंशन तो ये है लेकिन एक्चुअल में उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है ठीक है तो जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उस पर अगर मैं आता हूँ तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम भी मिस करेगा देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है इसका मैथमेटिकल डिफ्रेंशन जो मीन्स मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको समझने के लिए मैं एक बार लिख देता हूँ मैथमेटिकल डिफ्रेंशन इसका दिस वन इज रिप्रेजेंटेड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इजिकल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच इसको ऐसा जो मीन सिंबल ऐसा जो मीन सिंबल जो मीन उसका लेते हैं ठीक है क्या ऐसा एफ और प्लस माइनस एफ एक्स ओवर एच ठीक है ये देख नहीं आया तो भी थोड़ा सा जो मीन क्या है क्योंकि इसका कलर जो मीन थोड़ा सा डल सा लग रहा मुझे ठीक है बट एक बार फिर से जो मीन उसको देख लो ठीक है यहाँ पे क्या है डी वाई डी एक्स ऑफ साउंड का भी थोड़ा सा जो मीन है ठीक है इसको कंफ्यूज ना हो सर ठीक है तो डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इजिकल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच तो दिस वन इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन लेकिन देखो ये जो मीन्स मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है इसका या मैंने जो ये एक्सप्रेशन लिखा है ये इससे आप सेटिस्फाई नहीं होंगे ठीक है तो सेटिस्फाई किससे होंगे फिर समझो उसको जरा तो ये कहाँ से आए ये डिफ्रेंसिएशन क्या है अभी आप इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाए आपने केवल इतना समझाया कि मीन्स कैलकुलस कैलकुलस जो है मीन्स ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स क्लियर एंड इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन और फिर डिफ्रेंसिएशन क्या है मैंने आपको बताया कि डिफ्रेंसिएशन मीन्स सिंपली टू फाइंड आउट डिफ्रेंशियल कोपिशेंट ऑफ एनी फंक्शन लेकिन अब फिर क्वेश्चन जो मीन्स आता है सर व्हाट इज डिफ्रेंशियल कोपिशेंट ठीक है तो मैंने कहा मैथमेटिकल डिफ्रेंशन ऐसे लिख रहा हूँ तो इसमें डिफ्रेंशियल कोपिशेंट का है ये देखो डी वाई डी एक्स यार दिस वन डी वाई डी एक्स इज डिफ्रेंशियल कोपिशेंट डी वाई डी एक्स इज डिफ्रेंशियल कोपिशेंट डिफरेंशियल कोपिशेंट फिर दिस वन डी बाई डी एक्स इज फॉर डिफरेंशियल कोपिशेंट लेकिन ये कहां से आता है फिर बच्चे के दिमाग में नहीं आएगा तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मीन्स 
जो नॉन मैथ एडमिशन बच्चे भी होंगे फिजिक्स में तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी और जिनकी मैथ्स है तो उनके लिए तो बहुत बेस्ट टॉपिक जो मिलनी चाहिए ठीक है जो उनको यहाँ भी समझ में आएगा और मैं इलेवन ट्वेल्थ में जाके जैसे मैं कह रहा हूँ कि थर्टीन नंबर का चैप्टर मैथ्स में थर्टीन नंबर का चैप्टर है और यहाँ जो मिल क्या है आपको स्टार्ट में इसको अंडरस्टैंड करना पड़ रहा है तो देखो यानी कि डी वाई डी एक्स ये क्लियर करना कि मीन्स डी बाई डी एक्स का एक साथ मीनिंग है ऐसे नहीं एक्स अलग है ये एक्चुअल में ये किसकी जगह आया क्या है तो उस वक्त क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए तो आपने मुझे मेरे साथ कंटेंट वीडियो में बना रहना है कि क्या है ये ठीक है तो उसको समझने के लिए देखो मैं बताता हूं क्या है ये सब भी जो मीन से क्लियर करना था देखो कि अगर मैंने वाई इज इक्वल टू सपोज एक्स लिखा क्लियर करो इसको वाई इजकल टू एक्स लिखा तो मीन्स क्या हुआ डिफरेंस इक्वेशन लीनियर इक्वेशन सबने स्टडी कर रखा है वाई इजकल टू एक्स ठीक है तो वाई इजकल टू एक्स मैं लिख रहा हूँ और मीन्स हम क्या करते हैं यहाँ पर टेबल बना देते हैं देखो इस तरह से ऐसे टेबल बनाते हैं ठीक है यहाँ पे मैंने वाई लिखा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने जो मीन्स क्या लिख दिया एक्स लिख दिया और यहाँ पे जो मीन्स वाई लिख दिया अब एक्स की वैल्यू वन लिखी तो मीन्स इसकी भी वन होगी अगर मैं टू लिखूंगा तो इसकी भी क्या होगी टू होगी क्लियर ठीक है अगर मैं यहाँ पे थ्री लिखूंगा तो इसकी वैल्यू भी थ्री होगी ठीक लेकिन देखो थोड़ा सा मैं अलग से ले जाऊँ कि अगर मैं वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर होगा तो क्या होगा ये वैल्यू थोड़ा सा चेंज रहेगी ठीक है अरे ये वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज रहेगी अगर मैं इसके लिए टेबल बनाऊँ तो क्या होगा देखो वन लिखा तो ठीक है एक्स की वैल्यू वन रखी तो वन ही आएगा लेकिन टू लिखूंगा तो फोर आएगा थ्री लिखूंगा तो क्या आएगा नहीं आएगा ठीक है इससे जो मैं बताने का मीनिंग है यहाँ से इसलिए बता रहा हूँ कि टेंथ स्टैंडर्ड में बच्चे ने ये पढ़ा हुआ है ठीक है लेकिन वहां आपने ऐसा नहीं पढ़ा इसको कि इसको बोलते क्या है अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मीन्स हेयर जो वैल्यू ऑफ एक्स है दिस वन बी टेकन फ्रॉम आवर सेल्फ ये अपने आप से हम लेते हैं क्या लेते हैं ये अपने आप से लेते हैं तो मीन्स एक्स की वैल्यू जो अपने आप से जिसको ले रहे हैं दिस वन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरियबल यानी कि एक्स यहाँ पे क्या है एक्स इज इंडिपेंडेंट एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरियबल इंडिपेंडेंट मीन्स अपने आप ही जो मीन्स ठीक है ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि एक्स की वैल्यू आप ले रहे हो और वाई की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है एक्स पे देखो यहाँ पे जो है मीन्स क्या है एक्स की वैल्यू आपने ली यहाँ पे तो क्योंकि देखो ये तो सिंपल है कि एक्स में कोई चेंज नहीं है एक्स जो होगा वही वाई होगा लेकिन यहाँ एक्स की वैल्यू में जब एक्स की वैल्यू पुट करूंगा मैं तो वाई की वैल्यू चेंज आएगी मतलब डिपेंड तो किस पे कर रही है एक्स पे डिपेंड कर रही है तो मीन्स एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरियबल एंड दिस वन वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरियबल डिपेंडेंट वेरियबल क्लियर एंड इन दिस केस बिकॉज वाई इज डिपेंड अपॉन दिस दैट्स वाई then y is called function of x y is called function of x यानी कि जब x की values पे y depend करता है तो in that case y is called function of x clear यानी कि function क्या हुआ जो independent variable है देखो ठीक है independent variable पे जो depend करेगा that's called function तो हेयर वाई इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ एक्स क्लियर तो यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं करना अब इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुआ तो मैं यहां पे बताऊं कि मीन्स क्या सो रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी मतलब शॉर्ट में विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल कॉम्पिशन डिफरेंशियल कॉम्पिशन ठीक जिस बच्चे का डिफरेंसिएशन बिल्कुल वीक है ठीक है ट्वेल्थ स्टैंड में जो मीन्स है और उसका डिफरेंसिएशन क्लियर नहीं है तो वो उसके लिए बहुत वैल्यूबल वीडियो हो सकता है कि अगर उसको पता नहीं है और उस खाली रटे जा रहा था अभी तक उसके लिए बहुत वैल्यूबल वीडियो है मैं एक एक ए टू जेड पॉइंट आपको यहाँ पर जो मीन्स दे रहा हूँ ठीक है तो मैंने बेस से बता दिया आपको जिस बच्चे को बेसिक से पता नहीं है कि भाई मिक्स देखो वाई स्क्वायर टू एक्स आपने पढ़ा वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर पढ़ा है यानी कि वाई का एक्स पे डिपेंड होना आपने पढ़ा यहाँ पे देखो जैसे ये क्वालिटी इक्वेशन की फॉर्म में पढ़ा होता है यहाँ पे जो मीस इलेवन की फॉर्म में पढ़ रहे हो लेकिन देखो एक्स की वैल्यू हम अपनी तरफ से लेते थे उसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई की वैल्यू जो मीन्स हमें गेन हो रही है तो वो है डिपेंडेंट वेरिएबल तो मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्लियर करो कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब पूरा लिखूंगा तो बहुत कंफ्यूज करोगे ठीक है और सो रेट ऑफ चेंज ऑफ 
अब डिफरेंशियल कोपिशेंट क्या हुआ फिर तो डिफरेंशियल कोपिशेंट क्या है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोपिशेंट क्लियर ठीक है तो ये तो यहां पे कहानी है अभी देखो आगे जो इमेज इसको क्लियर करो फिर आगे जो इमेज क्या है कहानी तो उसको समझना है ठीक है तो देखो यहां पे मैंने इंटीग्रेशन लिखा है लेकिन इंटीग्रेशन दिस वन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन तो पहले डिफरेंशिएशन जब क्लियर कर दोगे तो इंटीग्रेशन अपने आप क्लियर हो जाएगा क्लियर बिकॉज इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन लेकिन अभी डिफरेंशिएशन ही हम आगे में पहुंचे अभी हमारा पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है ठीक है हम अभी डिफरेंशिएशन के आधे में जो मीन्स पहुंचे ठीक है इतना हमने जो क्लियर कर दिया कि डिफरेंशियल कोपिशेंट जो है वो क्या है कि मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर है तो ये अब देखो तो इसमें आते हैं कि मीन्स क्लियर है कि एक्स वाई की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है एक्स पे हमने यहां से ले लिया कि सपोज क्या अब यहां थोड़ा सा मीन्स ये उसको लेकर के कंफ्यूज मत करना यहां पर मैंने ऐसे लिया कि मीन्स क्या लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स एक्चुअल में क्या है कि मीन्स y को फंक्शन बोलते हैं तो फंक्शन के लिए हमने एक सिंबल दे दिया f और यहां पे लिख दिया x क्यों क्योंकि y जो है फंक्शन है किसका x का अरे y तो नहीं किसका फंक्शन है तो यहां हम क्या करते हैं उसको y इसको टू एफ एक्स लिख देते हैं ठीक है अब देखो यहां पे जो क्लियर करो कि मीन्स क्या कि इफ डेल्टा x इज इंक्रीमेंट इन x then increment then क्या increment in y let delta y या ऐसे ले लिया कि मीन्स डेल्टा वाई से या ऐसे भी कर सकते हो ये कंसिडर कर दे कि मीन्स डेल्टा वाई ठीक है अच्छा इंटीग्रेशन का हेडिंग में यहां से जो मीन्स हटा रहा हूं अभी ठीक है बस इतना मैंने बता दिया कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का क्या होता है इनवर्स प्रोसेस होता है इतना जो मीन्स है ठीक है तो इसमें आ रहा हूं तो फिर वो कंफ्यूज करेंगे देखो हाँ यहां देखो ये हो गया तो मीन्स क्या बोला फिर ये ठीक है देन दिस वन कैन बी रिटर्न एज ये जो मीन्स फर्स्ट है इसको क्या लिख सकते हैं वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्लियर करो क्योंकि देखो क्यों लिया हमने इसको क्योंकि x की वैल्यू पे y डिपेंड कर रहा है हमने ये देखिए कि सपोज y में x में जो चेंज आ रहा है वो क्या है x में जो चेंज है या x में जो इंक्रीमेंट है वो डेल्टा x है क्योंकि x में जो चेंज आ रहा है ठीक है उसकी वजह से जो है y में चेंज आ रहा है क्लियर क्या कि जो x में चेंज आने की वजह से किस पे वाई में चेंज आ रहा है ना अरे यहां पर अगर मैंने टू लिखा तो ये फोर आ गया ना यानी कि एक्स में चेंज होने से वाई में चेंज आ रहा है हमने ये सपोज कर लिया है कि सपोज डेल्टा एक्स इज इंक्रीमेंट इन के एक्स एक्स में जो इंक्रीमेंट है वो डेल्टा एक्स है अब जब एक्स में इंक्रीमेंट मतलब एक्स अगर बर्ड इंक्रीज कर रहा है तो वाई में जो इंक्रीज करेगा तो वाई में जो वाई जो इंक्रीज करेगा उसको मैंने डेल्टा वाई कंसिडर कर दिया क्या ले लिया उसको डेल्टा वाई तो यानी कि अब ये जो मीन्स इक्वेशन थी अब ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगी क्लियर कि भाई एक्स में चेंज हो गया एक्स में इंक्रीज इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स डेल्टा रिप्रेजेंट इंक्रीज या इंक्रीमेंट इन दिस वन वेरिएबल इसलिए डेल्टा से कंफ्यूज नहीं करना डेल्टा इसके साथ ही है ये क्या शो कर रहे हैं दिस वन रिप्रेजेंट स्मॉल चेंज या स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स हेयर सेम हुए डेल्टा वाई इट मीन्स स्मॉल इंक्रीमेंट इन डेल्ट इन वाई क्लियर कि वाई में जो मीन्स स्मॉल चेंज आ रहा है स्मॉल इंक्रीमेंट आ रहा है वो जो मीन्स क्या है डेल्टा वाई से सिंबल कर रहे हैं ठीक है जैसे यहां पे था कि टू रखा था फोर आ रहा है थ्री रखा नाइन आ रहा है ऐसे जो मीन्स क्या हुआ हमने यहां सपोज कर लिया कि डेल्टा एक्स जो है इंक्रीमेंट है एक्स में तो भाई वाई में भी इंक्रीमेंट होगा क्लियर है क्यों क्योंकि वाई डिपेंड अपॉन एक्स वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पे तो क्लियर कट क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे फिर आगे समझ के कोई फायदा नहीं पहले यहां समझोगे यहां कैसे हो गया वो ठीक है अब देखो तो इसको जो है क्लियर करो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं फिर ठीक है इसको और करके देखो इसको मैं और करके लिखूंगा मार्कस ब्लू मीन ब्लू रखते हैं इसलिए ठीक है इसको और करके क्या लिख सकते हैं देखो डेल्टा वाई इज कर दो क्या एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई ये वाई जो मीन इधर पॉजिटिव था इधर जाके क्या हो गया नेगेटिव हो गया क्या इसी क्वेश्चन को और करके ऐसे लिख सकते हो ठीक है इसको देखो और करके क्या लिख सकते हैं डेल्टा वाई इज कर दो क्या एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स कंफ्यूज 
कंफ्यूज नहीं हूँ ना देखो y इज टू एफ एक्स है मैंने y को क्या लिख दिया यहाँ पे एफ एक्स लिख दिया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको समझना है यहाँ पे ठीक है क्या क्या मैंने ये जो y मैं यहाँ से इधर ले गया था ठीक है यानी कि लेफ्ट हैंड में था लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में गया तो उसकी जगह एफ एक्स लिख दिया क्लियर ये ठीक है इसको और करके क्लियर करो कि बिकॉज डेल्टा एक्स इज स्मॉल इंक्रीमेंट ठीक है देन क्या डिवाइडिंग दिस डिवाइडिंग सिंस ऐसे भी नहीं चाहिए ऐसे डिवाइडिंग क्या डिवाइडिंग दिस बाई डेल्टा एक्स इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करें ठीक है क्योंकि ये डेरिवेशन उसको समझ रहे हैं आपकी क्या है डिफ्रेंसिएशन उसको समझने के लिए देखो डेल्टा एक्स से डिवाइड करते ठीक है तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इजिकल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स कोई कंफ्यूज नहीं क्लियर इसमें देखो डेल्टा डेल्टा जो है हम क्या करते हैं कंटिन्यूस लिखते हैं इसलिए कंफ्यूज क्रिएट करता है ठीक है तो इसको मैं वो समझा रहा हूं जरूर उसको क्लियर करना कि सिंस क्या डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो क्या मतलब एक्स मीन्स डेल्टा जो इंक्रीमेंट इन एक्स है दिस वन इज टेंस टू जीरो इसका मीनिंग क्या हुआ बट नेवर भी जीरो ये जीरो की तरफ जो है अग्रसर है देखो इसका टेंस टू का मीनिंग क्या हुआ टेंस टू मीन्स टूअर्ड्स जीरो बट नेवर भी जीरो डेल्टा टेंस टू ये एरो जो मीन्स इंडिकेशन जो मीन्स लगा रहा हूं मैं ये क्लियर करो कि दिस वन रिप्रेजेंट डेल्टा एक्स टेंस टू टेंस टू मीन्स टूअर्ड्स की ओर की तरफ हिंदी में उसको जो मीन्स ऐसे बोलेंगे और दिस वन नेवर भी जीरो ये जीरो की तरफ तो जा रहा है लेकिन जीरो नहीं होगा क्योंकि जीरो होने पे यहां जीरो रख होगा मैं तो ये टर्म नॉट डिफाइंड हो गई है जिस नहीं करेगा ये ठीक तो दिस वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन एंड दैट्स वाई मैथमेटिक्स इज मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स तो इसको क्लियर जो मीन्स अंडरस्टैंड करो कहां पे जो मीन्स क्या हो रहा है ठीक है तो अब क्या हो जाएगा सिंस डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो देर फोर टेकिंग लिमिट बोथ साइड ठीक है इसका जो मीन्स लिमिट ले लो तो क्या हो जाएगा जो हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो इसमें एरो है इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो डी वाई ये डेल्टा वाई सॉरी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इजिकल टू लिमिट लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स क्लियर ये अब देखो यहां पे जो चीजें करते हैं क्योंकि डेल्टा डेल्टा लिखने में ये प्रॉब्लम करता है तो अब देखो क्या क्या रिप्लेस हो रहा है ठीक है यहां पे क्या क्या जूमिन रिप्लेसमेंट जूमिन दे देते हैं उसको जूमिन समझो ठीक है कि इसको क्या क्या जूमिन रिप्लेसमेंट जूमिन दोगे इसको समझो ठीक है देखो हेयर दिस वन दिस वन इज इंस्टेंटेनियस चेंज दिस वन रिप्रेजेंट इज इंस्टेंटेनियस चेंज इन डेल इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट्स व्हाई दिस वन भी रिप्लेस बाय दे हेयर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स क्लियर कि नाउ दिस वन इज इट्स सिंपल रिप्रेजेंटेशन इसका एक सिंपल जो मीन रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं क्या इंस्टेंटेनियस चेंज इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड दिस वन बी नाउ रिप्रेजेंटेड बाई डी वाई ओवर डी एक्स इसको हम फिर किससे सिंबल दे देते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इसका मीनिंग क्या हुआ कि डेल्टा को हमने किससे रिप्लेस कर दिया डी से रिप्रेजेंट कर दिया ठीक है तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना तो दिस वन इज द डिफरेंशियल कोपिशेंट ऑफ दिस वन इज द डिफरेंशियल कोपिशेंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हेयर क्लियर इन द एंड डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स इज इक्वेलेंट टू एच तो इन दैट केस This one, our representation will be this much. This much. Now, limit x tends to zero. Now, this one be dy over dx is equal to limit x tends to zero. Function of x plus h. माइनस एफ एक्स ओवर एच क्योंकि देखो डेल्टा एक्स लिखना पड़ रहा है डेल्टा एक्स लिखना पड़ रहा है तो उसकी जगह क्या लिखिए एच क्लियर 
और ये जो लिमिट डेल्टा एक्स चेंज टू जीरो था डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे डीवाई ओवर डी से तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं करना यानी कि इसको तो हमने लिख दिया क्या डीवाई ओवर डी एक्स और इसको लिख दिया हमने क्या एच किसको डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर दिया एच से तो इसका जो सिंपल रिप्रेजेंटेशन है वो ये हुई तो यार दिस वन इज अब वाई को क्या लिखा देखो वाई को यहां पर क्या लिखा वाई वाई स्क्वायर टू एफ तो आप यहां पर जूमी सर देखो यहां आ जाओ फिर इधर जूमी इसके लिए कि यहां पर वाई की जगह क्या रख दोगे एफ एक्स रख दोगे क्या अरे यहाँ पे वाई की जगह क्या रख दोगे भाई एफ एक्स क्योंकि देखो वाई स्क्वायर टू एफ एक्स है मैंने डेफिनेशन में क्या दे रखा है देखो ये लिखा है क्लियर तो यहां कंफ्यूजन नहीं करना आप देखो ये और ये दोनों एक ही हैं बस यहाँ पे वाई की जगह हमें क्या लिखना है वाई की जगह एफ एक्स लिख दो क्या फर्क पड़ रहा है क्या अरे वाई की जगह क्या लिख दोगे एफ एक्स लिख दोगे बस बाहर सब यही लिख तो इसको लेकर के आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना ठीक है तो ये तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों का मैथमेटिक्स में ये कैलकुलस अगर नहीं रहेगा सपोज क्योंकि वो नॉन मैथ बायो वाले जो मेरे स्टूडेंट है उनका मैथ्स नहीं है तो भी ठीक है तो मुझे एक बार मेरे पास समझाना जरूर था ये कि मीन्स एक्चुअल में ताकि किसी भी बच्चे का कॉन्सेप्ट वीक ना हो ठीक है और मैं इसलिए जो मीन्स आपको ये समझा पा रहा हूँ क्योंकि मीन्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स को दोनों को मैंने इक्वली जो मीन्स क्या है बच्चों को अंडरस्टैंड करवाया है उसमें आपको कभी लगेगा नहीं ऐसे कि मीन्स क्या है कि सर जो मीन्स पार्टिकुलरली मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं या मीन्स बाई पार्टिकुलरली फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं ठीक है तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट रखा है कि जिस बच्चे को जो मीन्स क्या है कुछ डाउट जो मीन्स इसमें रहेगा ठीक है वो मेरे से मीन्स क्या है उसमें कमेंट में जो मीन्स उसको पूछ सकता है कि सर आपने वहाँ पर ऐसे क्या जो मीन्स बताया ठीक है तो ये डिफरेंट सेशन का ठीक है जनरल कॉन्सेप्ट जो मीन्स है ठीक है कि मीन्स जनरल डेफिनेशन समझो उसकी जो डेफिनेशन जो ये चाहता था वो डेफिनेशन जनरल डेफिनेशन तो ये बोलते हैं कि मीन्स टू फाइंड आउट डिफरेंस या कोपिशेंट ऑफ एनी फंक्शन ठीक है लेकिन उसको मैथमेटिकल वे में ऐसे लिखते हैं और मैथमेटिकल वे में ऐसे कैसे लिखते हैं मैंने आपको ये पूरा ड्रेल इसमें दे दिया ठीक है अब जो हमारे को जो जरूरत पड़ेगी देखो अब इस पर आते हैं कि इसका जो मीन्स बेसिक अब जो है आगे क्या है इसके बाद ठीक है तो जो डिफरेंशन थी वो मैंने आपको डिफरेंसिएशन की दे दी कि उसका मैथमेटिकल जो डिफरेंसन है बस इसको इसको क्लियर कर देना इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं करना बिल्कुल भी ये ये क्या है मैंने क्या कहा वाई को केवल क्या लिखना है वाई को अब एफ एक्स लिखना है बस क्या वाई को क्या लिखना है यहाँ पे एफ एक्स लिखना है ऊपर मैंने जो भी सेफ एक्स लिखा है ठीक है तो दिस वन इज ऑल अबाउट डिफ्रेंसिएशन ठीक है कि सिंपल डिफ्रेंसिएशन क्या है अब उसका यूज कैसे करेंगे देखो तो देखो अब इसमें आगे जो मीन्स देखो कि ये मैंने ये फॉर्मूला जो मीन्स लिख दिया ठीक है इसको क्लियर करूँ देखो जनरल जो डिफ्रेंसिएशन हम करते हैं मतलब अब ये जो मीन्स आगे अगर आपको जो मीन्स ये निकालना है देखो मैंने कहा डी बाई डिफरेंस टू फाइंड आउट डिफरेंशियल कोपिशेंट ऑफ एनी फंक्शन तो डी बाई डी को मैंने कहा कि इसी को डिफरेंशियल कोपिशेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको डिफरेंशियल कोपिशेंट डी बाई डी एक्स है तो इसे कंफ्यूज नहीं करना कि डी को अलग कर दे एक्स को अलग कर दे ये नहीं अभी सारी कहानी बताई नहीं क्या है ठीक है तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या अब यहाँ पे जो मीन्स क्या समझो एफ को क्या ले रहा हूँ मैं एफ आपके पास ठीक है ये एफ एक्स लिख रहा हूँ या वाई लिख रहा हूँ इसको लेकर के कंफ्यूज मत करना डी वाई क्या डी अब वाई लिखो चाहे एफ लिखो ठीक है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एफ एक्स को ले लिया मैंने एक्स टू दावर एन क्या लिया इसको एक्स टू दावर एन क्लियर है एक्स टू दावर एन मीन एन एज एनी इंटीजर ठीक है मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और रियल नंबर उसको हम बोल सकते हैं ठीक है कंफ्यूज नहीं करना है ये तो इसका जो है मीन्स क्या मीनिंग थी मीन्स इसका जो मीन्स मीनिंग सिंपल होता है यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि मीन्स वी आर डिफ्रेंशिएटिंग एक्स टू दावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये y की वैल्यू क्या है यहाँ पे y यानी कि x टू दी पावर n है और ये जो है जनरल फॉर्मूला है यानी कि यहाँ पे हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं किसका x टू दी पावर n का तो क्या है उसका देखो ये हो जाता है n x टू दी पावर n माइनस वन मतलब ये हुआ ठीक है कि अगर आप जो है डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n करेंगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन इसका मतलब ये हुआ अब बात यह थी कि सर फिर इसका रोल क्या था फिर ठीक है बात यह आती है कि सर इसका रोल जो मीन्स क्या था तो एक्चुअली में क्या है एक तो हम बोलते हैं सिंपली कि डिफरेंसिएशन होता है कि टू डिफाइंड आउट डिफरेंशियल कोपिशेंट ऑफ एनी फंक्शन और एक उसका ये मैथमेटिकल वे है डिफरेंशन करने का तो इसको हम बोलते हैं कि मीन्स क्या डिफरेंसिएशन बाई फर्स्ट फंस क्या बोलते हैं इसको डिफरेंसिएशन बाई फर्स्ट फंस ये जो मीन्स डिफ्रेंसिएशन बाई फर्स्ट फ्रेंस को बोलते तो मैं वही चीज आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ देखो पहले तो इसके एप्ली
ठीक है मतलब एन को क्या लिख दिया थ्री लिख दिया तो क्या हुआ इसका इसका मतलब एक्स टू पावर थ्री का डिफरेंस इन क्या हुआ थ्री एक्स टू दी पावर क्या हो गया टू हो गया ना देखो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन तो ये थ्री आगे आ गया और मीन उसकी पावर में सीखे अब या तो ये जो मैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थ्री माइनस वन इसका मीनिंग क्या हुआ थ्री इन टू एक्स स्क्वायर ठीक है ऐसे देखो अगर बताता हूँ यानी कि अगर मैं डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ एक्स टू दी पावर फोर का इसका मीनिंग क्या हुआ इसका मीनिंग हुआ फोर एक्स टू दी पावर फोर माइनस वन अगर सी जाओगे तो डायरेक्ट मीन्स लिखोगे ना डायरेक्ट लिखोगे इसको क्लियर है कि मीन्स पावर आगे आ जाती है और उसमें से एक पावर एक एक वन जो मीन से डिक्रीज कर जाता है ठीक है ऐसे किसका समझो ऐसे और नंबर का मैं दे रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स में यही यूज होना है इसको जरा समझना है यहाँ पे जरा ठीक है ठीक कैसे यूज होना है तो फिर वो वो भी बताऊंगा साथ में अभी पहले रनिंग में इनको समझो पावर ये समझना है ऐसे में अगर डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर फाइव लिखूंगा तो क्या होगा अभी डी वाई डी एक्स टू पावर फाइव मीन फाइव एक्स टू पावर फोर हो जाएगा ठीक है अब थोड़ा सा डिक्रीजिंग देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो आपने देख लिया इसको अब देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखो कि अगर मैंने सपोज जो है डी वाई ऑफ क्या ले लिया एक्स ले लिया अब देखो बच्चों को कंफ्यूज होना कहाँ से शुरू होता है ठीक है यहाँ पावर थ्री थी थ्री आ गया है ठीक है एक्स पावर थ्री में से वन माइनस हो गया ठीक है तो टू हो गई पावर यहाँ फोर था फोर आ गया है इसकी फोर में से वन माइनस हो गया थ्री हो गया पावर ठीक है अब जो है डी वाई डी एक्स ऑफ क्या डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स मतलब इसकी पावर कितनी है अब देखो कुछ बच्चों को कुछ नहीं क्या है उनको रटा रहता है ठीक है और डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स जो है मीन्स क्या लिख देते हैं वन लिख देते हैं ठीक है तो बच्चों के लिए बड़ा सरप्राइज जो मीन है तो समझो उसको कैसे हुआ वन ठीक है बिल क्लियर है कि डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स जो मीन क्यों मैंने यहाँ पे क्या बताया थ्री बनाया पहले टू भी बता देता हूँ ध्यान रखो जरा ये पावर कितना है थ्री पावर वाला बता दिया फोर पावर वाला बता दिया फाइव वाला जरा टू वाला बता देता हूँ टू वाले में क्या हुआ टू वाले में ये हो गया कि टू आ गया है एक्स टू पावर टू माइनस वन तो कितना हुआ अभी टू एक्स टू एक्स टू पावर वन हो गया ना क्या टू एक्स पावर एन यानी कि सिंपली क्या लिख देते हैं उसको उसको टू लिख देंगे क्या लिख देंगे उसको जिसको लिखते नहीं रिप्रेजेंट नहीं ठीक अब पता लगा डी वाई डी एक्स ऑफ यानी एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम कैसे होता है ये देखो लिखा हुआ है कैसे हुआ कंफ्यूजन नहीं रहेगा अब इनमें से एक और इंपॉर्टेंट देखो कि अगर अब एक्स के बाद बचा क्या है कोई कांस्टेंट सी लिख दिया मैंने उसमें कांस्टेंट मतलब विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स अब सी क्या हो सकता है सी कुछ भी हो सकता है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कुछ भी इनमें क्या है ए टू जेड कोई भी टू कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी हो सकती है बस वो एक्स नहीं होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो एक्स नहीं होना चाहिए तो उसकी जगह कुछ और ले लिया तो मैंने यहाँ पे सिंपली सी ले लिया उसकी जगह ठीक है तो मैं कह रहा हूँ सी क्या है सी वन हो सकता है टू हो सकता है थ्री फोर फाइव सिक्स नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ठीक है तो अब उसके लिए क्या करोगे फिर ठीक है देखो इसके लिए करेंगे कि मीन सर सी को तो बाहर ले लोगे क्योंकि इसका तो कुछ हो नहीं सकता सी बाहर ले लोगे तो यहाँ पे वन क्रिएट तो कर सकते हैं भाई अगर अच्छा अगर मैं सी टू वन लिखूंगा तो क्या होगा सी टू तो यहाँ पर मैंने वन रख दिया कंफ्यूज है कि वन क्यों लिखा क्या फर्क पड़ रहा है अगर मैं सी को यहाँ इसके साथ दूंगा वन के साथ तो सी तो रहेगा ठीक है अब इसको आगे समझो कि मीन्स क्या दिस वन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर जीरो लिख सकता हूँ भाई वन को क्या लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर जीरो लिख सकते हैं ठीक है एक्स टू पावर जीरो लिख सकते हैं तो सी इंटू एक्स टू दी पावर जीरो जीरो क्या है आगे आ जाएगा एक्स टू दी पावर के जीरो माइनस वन लेकिन जीरो देखो किसी भी क्वान्टिटी से मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट क्या आता है जीरो तो फाइनल हुआ कि अगर कहीं पर डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री फोर फाइव कुछ भी अगर आप कर रहे हो बस वो क्या नहीं है एक्स नहीं ठीक है तो यही उसका जीरो हो गया सपोज डी वाई डी टी अब देखो एक्स की जगह मैंने क्या ले लिया टी क्योंकि यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में आएगा हर समय ठीक है क्या इसलिए कंफ्यूज नहीं करना फॉर्मूला तो फॉर्मूला है ना बेटी मेटिक कंसेप्ट में क्या करते हो साइन थिएटर लेते हो तो साइन एक्स भी लिखते हो ना ठीक है कुछ भी लिखते थे लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं होता ऐसे यहाँ पे ठीक है अरे एल्जर का फॉर्मूला तुम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर माइनस वाई का वाई स्क्वायर लिखो क्या फर्क पड़ रहा है ठीक है तो यहाँ पे उसी बात को समझना है कि अगर डी वाई डी एक्स डी टी और टी स्क्वायर लिख दिया मैंने तो क्या होगा इसका रिजल्ट में अगर मैंने यहाँ पे डी वाई डी टी और टी स्क्वायर लिख दिया तो किससे मैच कर रहा है देखो ये डी वाई डी एक्स और इससे मैच कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा इसका टू हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा क्योंकि जब तक आप डिफरेंसिएशन को ढंग से नहीं समझोगे तब तक आपको इंटेशन नहीं आने वाला और जो कैलकु
जो यूज हो रहा है वो आपका जो इमेज क्या न्यूमेरिकल करते समय इंटीग्रेशन भी यूज हो रहा है डिफ्रेंसेशन भी यूज हो रहा है और जो इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है वो आपको किससे करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है इंटीग्रेशन से अब इंटीग्रेशन आपको तब समझ में आएगा जब डिफ्रेंसेशन समझ क्योंकि डिफ्रेंसेशन का इनवर्स प्रोसेस है क्या इंटीग्रेशन क्लियर है तो मुझे लगता है कि मीन्स ये एल्जरा वाले टर्म्स का आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या एल्जरा वाले टर्म्स का सबको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या करना है ठीक है अरे क्लियर है एल्जर वाली टर्म्स का आपको क्लियर जो में समझ में आ जाना चाहिए कि मीन्स क्या समझाना चाह रहा हूं मैं ठीक है तो आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हो कैसे देखो आप कोई अगर बेस से समझना चाहते हैं बेस से मतलब देखो यहाँ पे एक्स टू दावर जीरो क्लियर करो यहाँ पे क्या बना डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दावर जीरो टू हम एक्स टू दावर जीरो मीन्स एक्स टू दावर वन तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा भाई आप इसको लेकर के बच्चे कंफ्यूज ना करें इसको लेकर के आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैंने ये लिखा है तो ऐसे भी हो सकता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दावर जीरो ठीक है ये देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ठीक है डिफरेंस तो ये हो गया तो ये, ये तो लेकिन उससे पहले मैं एक बात और जुम्मन आपको बता रहा हूँ यहाँ क्या होगा कि अब जैसे मैंने ये टर्म्स अलग अलग करी थी ना मैं आप एक साथ लिख दूंगा कैसे सपोज मुझे एक्स क्यूब का करना है या मुझे जो मीन क्या है एक्स स्क्वायर का करना है या एक्स का करना है या वन का करना है इनका मुझे क्या करना है डिफ्रेंसिएशन करना है यानी कि डी वाई करना है यहां देखो ये सब सारे फंक्शन अलग अलग थे अभी तक अरे ये तो था कि जो मीन्स क्या है एक्स क्यूब देखो अलग है एक्स की पावर फाइव अलग है एक्स अलग है ये सब जो मीन्स क्या थे अलग अलग जो मीन्स थे ठीक क्या थे अलग अलग थे तो अलग अलग थे तो इसका क्या हुआ अभी कंबाइंड हो तो कंबाइंड हो गए तो इनको अंडरस्टैंड ऐसे कर लो कि मीन्स क्या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ वन क्लियर तो क्लियर है कि इसका मीनिंग हुआ कि मीन्स वी आर डिफ्रेंशिएटिंग दिस फंक्शन यानी कि अब आपके पास एफ एक्स की वैल्यू क्या है ये पूरी जो इंग्लिश वैल्यू एफ एक्स जो मीन्स है इसका आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं अभी मैंने आपको इंडिविजुअल टर्म बताई और यहां पर मैंने पूरा जो मीन्स क्या है एक कॉम्बिनेशन ले लिया ठीक है तो कॉम्बिनेशन कैसे करोगे देखो क्या क्या बताया था एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन थ्री एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू एक्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन और वन का डिफ्रेंसिएशन जीरो क्लियर ठीक तो इसमें जो है एल्जरा में ऐसा मतलब इसमें फिजिक्स में इसका यूज कहां पे आ रहा है तो फिजिक्स में जैसे मैंने यूज बता दिया आपको कि यहां हम क्या करेंगे कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा ध्यान तो चल इस बात को जो डिफरेंस जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जनरली टी की टर्म में होता है देखो जैसे लिख दिया मैंने टी स्क्वायर ठीक है और टू टी प्लस थ्री ऐसे लिख दिया क्या देखो ऐसे लिख देगा ओके सपोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाई दिस तो देखो एस जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम की टर्म में दे रखा है टाइम की टर्म में दे रखा टाइम की अब आपको क्या करना है देखो कि इससे जो मीन्स क्या है आपको डिस्प्लेसमेंट क्या वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी निकालना है तो क्या होता है डी एस अपॉन डी टी नहीं समझे क्या कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू सॉरी क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या अरे डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो दिस वन इज वेलोसिटी यही क्या है वेलोसिटी अब इसका डिफरेंसिएशन जब लिखोगे तो क्या लिखोगे देखो जब इसको करोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या टी स्क्वायर करोगे फिर डी वाई डी एक्स डी सॉरी डी वाई डी टी क्योंकि आपको टी है ना टाइम के रिस्पेक्ट में कर लो यहाँ एक्स जनरल जो मीन फॉर्मुला था उसी केस में था ये डी वाई डी टी ऑफ क्या टू टी जो मीन करोगे ये फिर डी वाई डी टी ऑफ थ्री जो मीन करेंगे तो क्या होगा देखो ये टू टी हो जाएगा यहाँ पे भी है टू इंटू वन हो जाएगा क्यों अब देखो यहाँ पे भी समझना है कि टू इंटू टी है टू इंटू टी है तो टू मल्टीप्लाई में इसके कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है मल्टीप्लाई में तो उसको बाहर रख देंगे ठीक है क्या यहाँ पे टू मल्टीप्लाई में तो इस टू को आप बाहर रख सकते हो ठीक है क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर वो जैसे देखो थ्री इंडिपेंडेंट है तो थ्री का करोगे तो थ्री का कॉन्स्टेंट की बेस पे कैसे गया था बताए ना कॉन्स्टेंट का जो जीरो होता है तो यहाँ थ्री कॉन्स्टेंट टर्म होगी इसका क्या होगा जीरो तो फाइनल हुआ कि आपकी स्पीड जो मीन क्या गई टू टी प्लस टू हो गई क्या हो गया टू टी प्लस टू जो मीन हो गया ठीक तो ये जो मैंने बताया है ये आपको ये तरीका जो मीन बताया कि आप कैसे जो मीन क्या है 
डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालेंगे और व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस और डिफ्रेंसिएशन इन फिजिक्स ठीक है तो आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा था आपने वेलोसिटी निकाल दी ठीक है अब वेलोसिटी से आप एक्सलेशन निकाल सकते हैं अरे वेलोसिटी से क्या निकाल सकते हैं एक्सलेशन निकाल सकते हैं कैसे निकालोगे देखो यहीं पे समझो उसको कि भाई वेलोसिटी आपके आई टू टी प्लस टू अरे वेलोसिटी क्या आई टू टी प्लस टू अब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बताए एक्सलेशन होता है क्या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है एक्सलेशन होता है तो देखो मैं यहाँ पे डी वी अपॉन डी टी कर दूंगा तो ये ए बन गया अरे क्या हो गया चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम फ्यू मीन क्या हो गया एक्सलेशन हो गया तो यानी कि आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो डी बाई डी टी ऑफ टू टी तो टू को तो भार ही लोगे और ये टी रहेगा आपका डी बाई डी टी ऑफ ये ये वाला टी का तो क्या रहेगा ये इंडिपेंडेंट अप होगी तो टू इंटू वन प्लस ये जीरो के तो टू है यहाँ पे एक्सलेशन कितना हो गया टू अब ये डिपेंड करेगा कि सपोज ये किसमें डिस्प्लेसमेंट मीटर जो मीन में दे रखा है और टाइम आपका सेकेंड में है तो जो ये वेलोसिटी आई ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और जो ये एक्सलेशन जो मीन आया टू ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ठीक तो ये जो मीन्स और भी एग्जाम्पल जो मीन समझाऊंगा एप्लीकेशन बताऊंगा बस अभी मैंने ये एप्लीकेशन बताया कि भाई किस तरह से जो मीन्स क्या है जो कैलकुलस का यूज आपका फिजिक्स में जो मीन्स आ रहा है ठीक है तो मैंने बताया कि इसमें डिस्प्लेसमेंट गिवन होता है आप वेलोसिटी निकालोगे और एक्सलेशन निकालोगे पहले डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा डिस्प्लेसमेंट का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आएगी और जब जो मीन्स क्या वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा एक्सलेशन देखो ना अरे चेंज इन वेलोसिटी पर यून टाइम में तो एक्सलेशन बोल सकते हैं उसको ठीक है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यून टाइम तो वेलोसिटी बोल देते हैं ठीक है तो फाइनल हो गया कि जो डिफ्रेंसिएशन का यूज है वो क्या है कि डिस्प्लेसमेंट गिवन होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट जब गिवन होगा तो उससे आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं और वेलोसिटी से क्या निकाल सकते हो एक्सलेशन निकाल सकते हो क्लियर तो दिस वन इज द एप्लीकेशन ऑफ सिंपली डिफ्रेंसिएशन इन दिस थोड़ा सा मीन अगर क्वेश्चन माइंड में ऐसा आ रहा है कि सर इसका रोल तो हुआ ही नहीं एक्चुअली इसका रोल यहाँ पे आपके पास क्योंकि ये थोड़ा सा टफ लेवल जो मीन्स है ठीक है फिर भी मैं चाहूंगा कि मीन्स आपको एक एप्लीकेशन में इसका भी बता दू देखो ये मैंने कर ही रखा देखो सिंपली क्या एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन सबको पता है एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन ये तो इस वाले फॉर्मूले से कर दिया और इस वाले से जब करोगे तो इस वाले से करने में इस वाले से करने में जो मीन्स क्या है फर्क पड़ेगा यार आप जो मैंने ये फॉर्मूल लिखा ये भी इसी के बेस पे लिखना है मतलब अगर माइंड में आ रहा होगा सर आपने तो आप डिफ्रेंसिएशन की डिफ्रेंसन ये है और आप डिफ्रेंसिएशन इस ये कर रहे हैं ठीक है ये जो बन रहा है ना ये इसका शॉर्टकट मेथड है क्या ये इसका शॉर्ट मेथड है मैं अभी आपको इसी का डिफरेंस क्लियर करके बताता हूँ कि मीन्स इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है एक्चुअली में ये जो डी बाई डी आया है ये इसी की हेल्प से आता है ठीक है तो ये उन बच्चों के लिए है जिनका मैथमेटिक्स ही है मतलब उनके लिए जिम्मे यूज होगा आपके लिए तो मीन जो नॉन मैथमेटिशियन है जिनको केवल यूज करना था उसका ठीक है डिफ्रेंसिएशन का फिजिक्स में वो अभी अभी केवल क्या बताया अभी तो मेन एप्लीकेशन तो बताया नहीं इंटीग्रेशन जो मीन है ये तो अभी केवल डिफ्रेंसिएशन बताया कि डिफ्रेंसिएशन का क्या एप्लीकेशन है तो एक बार इसको फिर से फाइनल करो कि डिफ्रेंसिएशन का किसमें जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें क्या रोल है कि आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में आप जब टाइम के रिस्पेक्ट में ये डिस्प्लेसमेंट जो मीन टाइम में गिवन होगा तो आपने पहले उसका जब फर्स्ट टाइम डिफरेंस सेशन जो मीन करोगे यानी कि डी एस बाई डी टी लिखा है ना मैंने इसका मीनिंग क्या हुआ डी एस यानी कि चेंज इन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पहले टाइम हुआ और इसको बोलते हैं वेलोसिटी तो इससे आया तुम्हारा क्या वेलोसिटी वेलोसिटी जब निकल आई तो वेलोसिटी से जो मीन्स वेलोसिटी को हम क्या कर सकते हैं फिर वेलोसिटी का डिफरेंस सेशन करना है तो जब वेलोसिटी का डिफरेंस सेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम तो उसको एक्सीलेशन बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं एक्सीलेशन बोलते हैं और एक्सीलेशन से ये जो आप आया वो वो कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे ये टीम में हो और ये टीम में नहीं है ये ये जरूरी नहीं है मीन्स क्या है ये भी टीम में हो ठीक है ये डिपेंड करता है ये यहाँ टी की पावर क्या है अगर टी की पावर टू है तो ये टी से इंडिपेंडेंट हो जाएगा अगर टी की पावर थ्री होती तो ये भी जो है टी पे डिपेंड करता है ठीक है तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन जो मीन्स नहीं करना ठीक तो अभी जो मीन्स क्या अब एक जो मीन्स पॉइंट इसमें रह जाता है ठीक है कि मैं आपको ये क्लियर करूँ कि इन इसमें और ये ये मैं क्लियर कर दूं कि मीन्स ये जो फॉर्मूला आया है ये इसी से जो मीन्स आता है ठीक और उसका एक छोटा सा जो मीन्स एप्लीकेशन आपको इसी के साथ जो मीन्स बता रहा हूं इसलिए कंफ्यूजन जो मीन्स नहीं करना ठीक है अब देखो यहां पे जब क्लियर जो मीन्स समझो कि अभी आपको बताया कि डी वाई डी एक्स ऑफ क्या एक्स स्क्वायर ध्यान दो हजार इसको ठीक
ये तो जो मैंने फॉर्मूला भी बताया था देखो एक बार मिस क्लियर करो तो अभी फॉर्मूला बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू पावर एन माइनस वन ठीक है ये फॉर्मूला जो बना वो एक्चुअली यहीं से आता है तो एन पावर एन है तो थोड़ा सा क्या है लेंथ जाएगी ये इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ कि आगे कहाँ से मीन्स उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल तो दे रहा हूँ ठीक है डी बाई डी एक्स ऑफ मैं इसी का इसी को बेस मान के इसको कंसिडर कर रहा हूँ कि भाई सपोज एक्स स्क्वायर है अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो तो क्या हो जाएगा टू एक्स कैसे यहाँ पे क्या टू आगे ये देखो एन आगे आ गया एन में से एक पावर कम हो जाती है तो एक कम हो गई तो ये आपका टू एक्स टू दी पावर वन हो गया यानी कि सिंपली टू एक्स हो ठीक ये तो इस फॉर्मूले के हिस्से है मैं ये कह रहा हूँ कि मीन्स ये जो फॉर्मूला मैंने डेफिनेशन जो डेफिनेशन बोली उसका यूज क्या होगा फिर देखो यहाँ पे क्या होगा लेट क्या लेट एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर ध्यान दो आ जा ठीक है तो जब एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर है तो देन क्या देन एफ एक्स प्लस एच अरे अगर एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर है तो एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया ठीक है क्लियर है ये कंफ्यूजन नहीं करोगे एक्स स्क्वायर में मिस हो जाएगी क्लियर भाई अगर एक्स में चेंज सपोज हुई है क्या इक्लियर करना है अगर एक्स में जो इंक्रीमेंट एच है तो भी उसको हम क्या करें एच रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां तो शो करेंगे उसको ठीक है तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं करना अब क्या हुआ अब देखो सो क्या सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इजिकल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच अब रखो वैल्यू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इजिकल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच अब देखो यहां पर ये वन लिमिट का यूज करना ठीक है तो ये लिमिट वाला चैप्टर ही आपके पास जो मैं कह रहा हूँ कि मीन्स लिमिट एंड डेरिवेटिव जो चैप्टर आएगा आपके पास ठीक है लंबे मैथमेटिक्स में ठीक है उसको आपको यहाँ पे मीन्स थोड़ा सा समझो ताकि बच्चों का जो है जिनको इंटरेस्ट है मतलब कि भाई कैलकुल उसको कैसे करेंगे सर हम जल्दी से तो उनके लिए बहुत बढ़िया जो मीन्स है ये और जो नॉन मैथमेटिक मेडिसिन है उनके लिए तो ये हो गया यहाँ तक जो मीन्स मैंने बता दिया ठीक है और उसके लिए फिर मैं इंटीग्रेशन के अलग वीडियो जो मीन्स मैं साथ में दूंगा ठीक है तो उसका जो मीन्स इसको पहले यहाँ क्लियर कर दो अब देखो यहाँ क्या हुआ यहाँ क्या करते हैं कि एच की वैल्यू को डायरेक्ट पुट नहीं करते क्या नहीं करते क्योंकि एच को अगर आप डायरेक्ट यहाँ पुट करोगे एच टेंस टू जीरो का मीनिंग क्या हुआ यानी कि एच की जगह जीरो रखना है लेकिन कब रखना है उसको समझो इसको हम डायरेक्ट जीरो नहीं रखेंगे क्यों क्योंकि डायरेक्ट जीरो रखने पे ये जीरो अपॉन जीरो का फॉर्म है इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्योंकि डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता वो इट मीन्स नॉट डिफाइंड इट मीन्स तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं क्या करते हैं उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई क्या करते हैं देखो कि जो आप एल्जरा के सिंप्लीफिकेशन जाते हैं देखो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच यहाँ देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया ऊपर क्या कॉमन आ रहा है लिमिट एच टेन टू जीरो एच कॉमन आ गया तो एच प्लस टू एक्स बचा और नीचे क्या हुआ एच अब देखो एच से एच क्या हुआ कैंसिल हो गया क्लियर है तो अब जो कंडीशन जो मीन बनी देखो उसमें ये जीरो पॉइंट जीरो की फॉर्म हट चुकी है क्या ये जीरो पॉइंट जीरो की फॉर्म हट गई देखो क्योंकि डिनोमीटर से एच कैंसिल हो चुका है डिनोमीटर से जब एच कैंसिल हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि मीन्स क्या हो गया ये ये इंडिटेनमेंट नहीं रहा यानी कि अब इसको डिटर्मिन कर सकते हैं तो डिटर्मिन क्या कर सकते हैं एच को जीरो रख दो एच को जीरो रखा तो टू एक्स क्लियर क्या रिजल्ट बना रिजल्ट बना टू एक्स ठीक तो देखो ये ये डायरेक्ट मैसेज से जो मीन डिफ्रेंसिएशन जो है डी वाई डी एक्स ऑफ क्या डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट ये जो डायरेक्ट मैसेज है टू एक्स और ये ये फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफ्रेंसिएशन जो मीन तो एक्स स्क्वायर तो ये समझ लीजिए कि ठीक ऐसी फॉर्मूला एक्स टू दावर एन एच कर जो ये फॉर्मूला आ रखा है वो इसी की हेल्प से जो मीन आया ठीक है तो थोड़ा सा लेंथी खींचता है इसलिए मैंने आपको पहले केवल क्या बताया कि एक्स टू दावर टू को हम डायरेक्ट फॉर्मूले से डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करते हैं तो दिस डिफ्रेंसिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसको क्या बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल तो ये जो मैथमेटिशियन मतलब जो एक्चुअली मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनके लिए जो मीन्स ये आएगा और आपको जो नॉन मैथमेटिशियन वाले हैं जो नॉन मैथमेटिशियन है उनको लिए जो मीन्स क्या है ये वाला जो मीन्स मेथड यूज होगा तो क्लियर कर दो कि देखो आप अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्स क्यू का निकाल के देख लो इस मेथड से लेकिन याद रखना कि यहाँ पे जीरो पॉइंट जीरो यानी कि जब आप डायरेक्ट एच की जगह जीरो रखोगे ये जीरो पॉइंट जीरो का फॉर्म नहीं आना चाहिए जब ये जीरो पॉइंट जीरो का फॉर्म आ रहा है
ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूँ और इसमें मैंने आपको ये एग्जाम्पल शॉर्टकट में ये भी बता दी कि इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करते हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करते हैं क्लियर है तो दिस इज ऑल अबाउट डिफ्रेंसिएशन फिर मैं जो मीन्स थोड़ा सा इसके और एप्लीकेशन अगर चाहूँगी तो मीन्स वो कैलकुलेट जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो मीन्स ये कराऊंगा तो दिस इज सिंपल डिफ्रेंसिएशन ये क्या है इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं वो बात का केस जूमिन से लेकिन यहाँ जो है फिजिक्स के अंदर इतने से हो जाएगी थैंक यू Thanks for watching